Acredito que a psicologia não nos traz uma proposta de felicidade, mas uma declarada esperança de alívio. Hoje em dia as pessoas confundem muito felicidade com facilidade, mas ninguém nos prometeu que seria fácil. Inclusive na Bíblia está escrito que o homem comeria o fruto do seu próprio trabalho. Atualmente ouvimos muito frases como Eu serei feliz se eu for rico, ou serei feliz se eu tiver um melhor trabalho, ou serei feliz se eu tiver um melhor carro. E não ouvimos tanto frases como Eu sou feliz apesar de eu não ser rico. Eu sou feliz apesar de eu não ter o um melhor trabalho. Eu sou feliz apesar de eu não ter um melhor carro. A felicidade está sendo procurada, mas não encontrada. E qual a diferença entre felicidade e alegria? Felicidade, ela depende de momentos, está baseada em acontecimentos, mas a alegria é algo mais profundo, ela está dentro de nós. A alegria, ela não depende de fatores externos. Na vida de São Francisco de Assis, existe um episódio chamado de Perfeita Alegria. Trata-se de uma conversa dele com um Frei Leão, um amigo, aonde Francisco pergunta para Leão, Leão, aonde está a perfeita alegria? Então, Leão traz várias situações bem sucedidas e Francisco diz, não, aí não está a perfeita alegria. A perfeita alegria está se nós passarmos por todo o caminho e chegarmos até o mosteiro cansados, com frio, com fome, e mesmo assim não perturbarmos o nosso coração, aí sim está a perfeita alegria. Albert Schweitz, que foi um grande estupendo médico do século XX, ganhou Nobel em 1952, dizia que a tragédia do homem não está quando ele morre, mas está naquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Não deixe com que a alegria morra dentro de você. Deixe com que a alegria apenas floresça. Seja feliz. Acredite que Deus pode tudo com você e é o grande sentido da sua vida.